Hi, I am Kaviraj from ScoringTarget.com. In today's session, we are going to discuss scoring package and passing package for SSLC students. Subject Mathematics. आत्मीय विद्यार्थियों का ये बताना तरह के तल्लाओं, हाथने तरह के त्यौहार मकड़ गागी, scoring package मतलब उस passing package ये रण ना discuss मारता है दिवी. So scoring package अंदर है, यंबत तक के यंबत तो अंक वाला क्या उत्तर पड़ी बेकु इधर ले यावा प्रश्न गड़ो important आगे बे याव पाठक ना दे ये स्टो अंक तो प्रश्न गड़ो बर्बाद हो अंत कंता वंद गैस मरत कंता दो इधर जो तक ये नानो passing package अंदर पूरा upload मरता है दिनी so passing package अंदर है just now exam के pass आगलो बेक तक कंता वंद अंक गड़ो अंदर ये पतंत्र नम के pass आगल के बेकु but ना वेली target आगे वंदो thirty five to forty मा अंक वाना पढ़ कुत सो स्कोरिंग पैकेज मतलब पासिंग पैकेज ये ये रुड़ नोट्स है ना तुम बस सिंपल आगे सरल वाके रुत्ते सो न्यू तुम बने स्कोर मार बिकू यंब बच्चे के यंब तो अंदर ये स्कोरिंग पैकेज है ना डाउनलोड कोले इलान ना जस्ट पास अदरे साखो में तेरे मिक्स नंग तुम बात टफ आगे दे अंतकं तो रू पासिंग पैक यंबत तक के यंबत तो अंक वाला इजी आगे पढ़ को बदल लो आले कटी दिनों डी एसएसएल से मैथ्स का टारगेट एट ही अंता इला नाना ट्वेंटी एट और थर्टी फाइव तो वन तो साख वन तक अंतरु पासिंग पैकेज ना डाउनलोड मर कोली पासिंग पैकेज मतलब स्कोरिंग पैकेज का डाउनलोड मर को तक अंता लिंक का ना कमेंट बॉक्स आले के दिन सो अल्ल सो ये स्कोरिंग पैकेज हम गए यार सावधे ये पत्तेर डू मत तो ये पत मूव रहा सेक्शन के वर्ष के अनुकूल कार्य दंता वन दो नोट संता है बदो सो इली यंबता के यंबता अंक पढ़े वो दो नमः ध्येय अंत कंता वन दो टारगेट नंदिके नाविदा ना स्टार्ट मारता है दिवि इली याव याव वन दो सब्जेक्ट करना याव या� क्रमसंख्य वंद्रले बर्तकंता समांतर स्रेडी गळु इए घटक देंद नम्गे एस्टो अंकत प्रश्णेगान केर बोधु अथिय सम्भोनिय प्रश्णेगले आवदरे समांतर स्रेडी आई एन्य पद कांडियोडी ओदु समांतर स्रेडी आई मोदल एन पदगल मोत्ता कांडि समांतर स्रेडी गोल पाट दिन्द बढ़त करता है important प्रश्ने गोलू सो इदु अंक एस्टु इदु नाव 1 by 2 वन्ता है तिवी अंदर अर्धा अंका दरे वन्दों नाल्का दो प्रश्ने रुटे इदु यरड़ अंका दो प्रश्ने इदु नाल्को अतो आईदो � थेल्स प्रमेय अथवा कोको समरोपतिय निर्धार्क गुणद प्रमेय अथवा समरोप त्रिबोज्जगळ विस्तिर्नद प्रमेय अथवा पैतागरोस प्रमेय निरुपडे मतु साधने इदु नालकांक क्या तकंद प्रश्णिकोड थेल्स प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय अथवा � मूर्ने पाटा एरडु चरक्षरगल उल्ड रेखात्मक समीक्रणगल जोडी इल्ली एरडु चरक्षरगल उल्ड रेखात्मक समीक्रणगल जोडी एन्ना वर्चिसुव विदान्देंद बीटिसोदु इदु एरडु अंकत प्रश्नेगी किल्तारे इन सह गुणगल Mile . प्रेमेय 4.2 बाहे बिंदुविनिंद रुद्धके एड़द स्पर्षकगळ उद्धगळु सम्मवागी रुद्धवे इदु मूर वंकत प्रश्ने एगे नमगे एक्सामगे चेल पोदु अईते पाटकेंद बतकनता important question यावदु रुद्धकलिके सम्मनसीद विस्तिरनकलु क्यत्तकांता साध्यते यदे, वंदु रेखा कंडवनु 
ದತ್ತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವೃತ್ತದ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ದೂರದ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಡಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಬಹುಪದೋಪೋಕ್ತಿಗಳು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಇದು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅಂಕದ್ದು ಮತ್ತು ಎರಡೆರಡು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಪಿಯನ್ನು ಜಿನಿಂದ ಭಾಗಿಸ ಭಾಗಿಸಿ ಭಾಗಲದ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಶೇಷ ಆರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಭಾಗಕಾರ ಕ್ರಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡುವುದು ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಈ ಟಾಪಿಕ್ದಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇದೇ ಪಾಠದಿಂದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅನ್ವಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡೋಣ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಂದರೆ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಉಳಿದ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಇದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ವಿಲೋಮಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನಗಳ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಕೇಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನ್ವಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಹದಿಮೂರೆಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಬಹುಲಕ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಓಜಿವು ರಚಿಸುವುದು ಇದು ಕೂಡ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಖಚಿತ ಘಟನೆ ಅಸಂಭವ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇದು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳ ಅಸಂಭವನೀಯತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇದು ಎರಡು ಅಂಕ ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ ಅದೇ ಥರ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳ ಅನ್ವಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಟಾಪಿಕ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ
ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಎನ್ನೆ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಎನ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಇದೊಂದು ನೆಪಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲು ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸೂತ್ರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಪದ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಎ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿದ ಕಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸೂತ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೆ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಎಂಟು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಎ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ನಂತರ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಫೈ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಏಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಈ ಸಮಾಂತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂವತ್ತನೇ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪದ ಕೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಪದ ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎರಡನೇ ಪದ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ನನಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳಿದಂಥ ಇಷ್ಟು ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎನ್ ಮೊತ್ತಗಳ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದರು ಏನಂತ ಟು ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಈ ಸಮಾಂತರ ಸ್ಟಡಿಯ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೈವ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತಕ್ಕ
ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ತ್ರೀ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಎ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲ ನೋಡಿ ಡಿ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ನೈನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಎ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಎಲೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ನೈನ್ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಸರಿಯ ಆ ಮೂರು ಪದಗಳು ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಡಿ ಇಸ್ಕಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಸರಿಯ ಆ ಮೂರು ಪದಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಆಗುವ ಮೂರನೇ ಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಗಿರಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂರನೇ ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಆರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಘಟಕದ ಹೆಸರು ಕೇಳಬಹುದಾದ ಅತಿ ಸಂಬೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೆಂಟು ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೂರು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನೈದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಲಿಂಕನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್